பேதர் விடுதலையாகி வீட்டுக்கு அதை தட்டு மறைக்கும் ஜபித்தாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஜபம் அற்புதத்தை காணும் மறை ஜபம் விடுதலையை காணும் மறைக்கும் ஜபம் எழுப்புதலை காணும் மறைக்கும் ஜபம் தேசம் சந்திக்கப்படும் மறைக்கும் ஜபம் ஜபத்தை விடாம செய்யணும் அதாண்டு சொல்லுகிறார் ஜபத்திலே உறுதியாய் தரித்திருங்கள் உலகம் முழுவதையும் ஆண்டவுடைய வருகை காயத்தப்படுத்த போகிற ஒரு எழுப்பதில் அங்குமே இந்தியாவிலே போடப்படுகிற காலம் வந்துவிட்டது ஒரு பக்கம் எழுப்புதல் நடக்கும் பொழுது இன்னொரு பக்கம் உபத்திரவத்தை சந்தித்து தான் ஆக வேண்டும் அதற்கு மத்தியில எனக்காக நெருக்க ஆயத்தமா அந்த எழுப்பதில் அக்கன் அந்த அளவிற்கு மாற்றத்தை கொண்டு வந்தது தமிழ்நாட்டில் இந்த மாற்றம் வரப்போகிறது இந்தியாவில் இந்த மாற்றம் வரப்போகிறது ரோமர் பன்னிரெண்டாம் அதிகார பன்னெண்டாம் வசனம் நம்பிக்கையிலே சந்தோஷமாயிருங்கள் பிலிப்பேர் நான்கு நான்கு ஆண்டு சில கத்தருக்குள் எப்போவுமே சந்தோஷமா இருங்க எப்படிங்க இந்த கொரோனா கால இதெல்லாம் நீங்க சந்தோஷமா இருக்கிறீங்கன்னா எங்க நம்பிக்கை எங்களுடைய கத்தர் மேல நான் இந்த வேலையை நம்பி வாழலை இந்த பிஸ்னஸை நம்பி வாழலை என் நம்பிக்கை இயேசு அவர் எங்களை வாழ வைக்கிறார் அவர் எங்களுக்கு வேலை கொடுத்தார் சம்பாதிக்க பலன் கொடுத்தார் பாதுகாப்பு கொடுக்கிறார் அவர் குடும்ப தந்திருக்கிறார் அவர் எங்களை நடத்துவார் அவர் மேலே வைக்கிற நம்பிக்கையில் சந்தோஷமாயிருங்கள் அதான் ஆண்டோருக்கு பிரியம் சந்தோஷமாக இருங்க நான் சிங்கப்பூர் ஊழித்து போயிருந்தப்போ ஒரு குடும்பம் கணவன் மனைவி குழந்தைலாம் இருக்குது அவங்க அவங்க வீட்டுக்கு கூட்டிருந்தாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி சென்னையிலேருந்து போனவங்க நான் போயிருந்தால் அந்த மக ரொம்ப சந்தோஷமாக கணவன் மனைவி பிள்ளை மகிழ்ச்சி எங்கள் டீமுக்கு எல்லாம் நல்ல விருந்து பண்ணாங்க வீட்டுக்கு போயிருந்தோம் எப்படி இருக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் வேலைலாம் எப்படி போகுது ஹஸ்பண்டுக்குன்னு கேட்டேன் ஆறு மாதமாக வேலையே இல்லை அங்கே வேலை இல்லை ஆஃப் கொடுத்துட்டாங்க வேலை இல்லை ஆறு மாதமாக வேலை இல்லையா ஆம் ஆறு மாதமாக வேலை இல்லை சயின்டிஸ்ட்டு நல்ல சம்பளம் வாங்கணும் இப்போ ஆறு மாதமாக சிங்கப்பூரில் வேலை வீட்டு வாடகை கொடுக்கணும் செலவு இருக்குது சாப்பாட்டு செலவு இருக்குது குழந்தை இருக்குது அந்த குழந்தைக்குரிய செலவு எவ்வளோ ஆகும் ஆறு மாதமாக வேலை இல்லை சம்பளம் இல்லை எப்படி நீங்கள் இருக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் என்ன சொன்ன வார்த்தை சொன்னால் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன அப்படி ஆச்சரியப்பட்டு பார்த்தேன் இப்படி சொல்கிற ஹாப்பியாக இருக்கிறேன்னு பிறகு அவர் தானே எங்களுக்கு எல்லாமே இந்த வேலை நம்பியாக நாங்கள் வாழ்கிறோம் ஏசு அவர் தான் எங்கள் நம்பிக்கை இது இல்லாட்டம் இன்னொன்று வழி தரப்பார் அவர் எங்களை பட்டினிலாம் போட்டதில்லை எங்களை கைவிட மாட அவர் பார்த்துக்குவார் அதான் கத்தர் மேலே வைக்கிற நம்பிக்கை நீங்கள் எதை மேலே உங்களுடைய நம்பிக்கை வேலை மேலே நம்பிக்கை வச்சுருக்கீங்களா பிஸ்னஸ் மேலே வச்சுருக்கீங்களா யாரோ ஒரு ஆள் மேலே நம்பிக்கை வச்சுருக்கீங்களா என் நம்பிக்கை கத்தர் அப்படி சொல்லுங்கள் நம்பிக்கையில் சந்தோஷமாக இருங்க அவர் எங்களை கைவிட மாட்டார் அவர் எங்களை வந்து வெட்கப்பட விட மாட்டார் எங்கள் நம்பிக்கை அவர் தான் எங்கள் வேலை இருந்தாலும் ஸ்தோத்திரம் வேலை இழந்தாலும் ஸ்தோத்திரம் ஒரு வழி அடைச்சா இன்னொரு வழி அவர் திறப்பார் அப்படி சொல்லுங்க நம்பிக்கையில் சந்தோஷமாக இருங்க நமக்கு பாடு உண்டு பிரச்சனை உண்டு அதுக்கு நடுவில் அவர் சந்தோஷமாக வச்சுருக்கிறார்ல எங்களை ஆண்டு சந்தோஷமாக வச்சுருக்காருன்னு தைரியமாக சொல்லுங்க நம்பிக்கையில் சந்தோஷம் என்ன நம்பிக்கையில் இப்படி சொல்கிறீங்க எங்கள் ஆண்டு ஒரு வானத்தை பூமி உண்டாக்கின தேவன் செங்கடலையை பிழந்த தேவன் நாற்பது வருஷ வனாந்தரத்தில் முப்பது லட்சம் பேருக்கு ஆகாரம் கொடுத்து உணவு கொடுத்து தண்ணீர் கொடுத்து பராமரித்து நடத்தின தேவனுக்கு எங்களை பராமரிக்கிறது பெரிய விஷயமே கிடையாது அந்த நம்பிக்கையில் சந்தோஷமாக இருங்க பிறகதுக்கு துக்கப்படுறீங்க ஐயோ எங்களுக்கு வேலை இல்லையே இது இல்லையே இழந்துட்டனே ஒன்று அடைச்சா இன்னொரு வழி அவர் தரப்பார் மேன்மையான வழியை தரப்பார் உங்கள் நம்பிக்கை இயேசுவன் மேலே இருக்கட்டும் நம்பிக்கை சந்தோஷமாக இருக்கணும் இல்லை அதான் ரொம்ப முக்கியம் சீக்கிரத்தில் இயேசு வரப்போகிறார் அப்படி வருகைக்கு நாங்கள் ஆயத்தப்படுகிறோம் அதனால் இந்த உலகம் பெருசில் உலகத்தில் எங்களுக்கு உணவு வேணும் உடை வேணும் தங்க வீடு வேணும் அதெல்லாம் தருவார் ஆனால் எங்கள் வீடு பரலோகத்தில் அதான் நிரந்தரமான வீடு பரலோகத்தில் இயேசு ஆயத்தப்படுத்துகிறார் அவர் திரும்ப வரப்போகிறார் அந்த நம்பிக்கை அதில் நாங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறோம் அப்படி சொல்லணும் ரோமர் பன்னிரெண்டாம் அதிகார பன்னெண்டாம் வசனம் உபத்திரவத்திலே பொறுமையாயிருங்கள் நமக்கு உபத்திரவம் உண்டு முதல்ல அதை விசுவாசிங்க கிறிஸ்தவனா உபத்திரவம் கிடையாது பாடு கிடையாது வியாதி கிடையாது கஷ்டம் கிடையாது இந்த உபதேசத்தை நம்பாதங்க அது இயேசுனுடைய உபதேசம் அல்ல இயேசுனுடைய உபதேசம் என்ன 
யோவான் பதினாறு முப்பத்தி மூன்றில் உலகத்தில் உங்களுக்கு உபதரவும் உண்டு இயேசு சொன்ன உபதேசம் ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள் உபத்திரவத்துக்கு மத்தியில் தான் நான் உங்களை நடத்துவேன் திடன் கொள்ளுங்கள் நான் கூட இருப்பேன் அதான் வாக்கு தத்துவம் இயேசு என்னை பின்பற்றினா உங்களுக்கு உபத்திரமே கிடையாது பாடுகளே கிடையாது துக்கமே கிடையாது வியாதியே கிடையாது இயேசு எந்த இடத்துல அப்படி வாக்கு கொடுக்கவே இல்லை தவறான உபதேசம் கடைசி காலத்தில் வரும் வஞ்சிக்கப்பட்டு போயிடாதுங்க உபத்திரம் உண்டு பாடுகள் உண்டு அதுக்கு மத்தியில் தான் நடக்கணும் சென்னையில் ஒரு உபதேசம் வந்து நம்ம சாகவே மாட்டோம் அது ஒரு உபதேசம் நீங்களாக நினச்சா தான் சாக முடியும் நான் சாகணும் அப்படி விரும்பினா தான் சா இல்லைன்னா நீங்கள் விரும்பாதான் நீங்கள் சாகவே முடியாது உங்களுக்கு சாவு கிடையாது வியாதி கிடையாது அப்படி ஒரு உபதேசம் வந்து அது சென்னையில் பயங்கரமாக முழங்கினாங்க சிலருக்கு கை தட்டினாங்க விசில் அடித்தாங்க நல்லதாக இருந்துச்சு சாவு கிடையாது இல்லை கொரோனா வந்த உடனே ஏன் வீட்டில் முடங்கிட்டீங்க அவங்க அப்படி சொன்னவங்க கொரோனா வந்தோன்னா பேச்சு மூச்சை காண முடங்கி எங்களுக்கு சாவே கிடையாது நாங்கள் விரும்பினா தான் சாக முடியும் அதனால் கொரோனா காலத்தில் நாங்கள் வந்து ஆஸ்பத்திரியில் உதவி செய்கிறோம் எந்த வியாதியஸ்தர் கொண்டு போகிறோன்னு யாராவது வந்தாங்களோ அப்படி பேசினவங்க ஒருத்தனையும் காணும் எல்லாம் முடங்கிட்டாங்க உங்களுக்கு சாவே கிடையாது இல்லை அப்போ கொரோனா உங்களை கொல்ல முடியாது இல்லை நீ வந்து உதவி செய்திருக்கலாம்ல ஐயோ செத்து போயிடுவோமே நீ வீட்டுக்குள்ளே முடங்கிட்டாங்க இதா கடைசி கால உபதேசங்கள் சாவு கிடையாது வியாதி கிடையாது இதா ஏ வாழ்கிட்ட பிசாசு சொன்ன உபதேசம் உனக்கு சாவே கிடையாது இந்த பழத்தை சாப்பிடு சாவே கிடையாது பிசாசனுடைய உபதேசம் இது கடைசி காலத்தில் அது வருது பார்த்தீங்களா ஏ எச்சரித்தாரனால தான் கடை எல்லா ஆவிகளையும் நம்பாதங்க ஆண்டவர் எச்சரிக்க உபத்திரமே கிடையாதுன்ற உபதேசத்தை நம்பாதங்க பாடுகள் உபத்திரவத்தின் மத்தியில் தான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை அப்போசலர் பதினாலு இருபத்தி ரெண்டு பாருங்கள் அப்போசலர் பதினாலாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்தை பாருங்கள் பவுல் அவர் ஊழிய செய்து அவ்வளோ ஜனங்களை ரட்சிப்புகளை நடத்தின அந்த தேவ மனிதர் என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் அந்த இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்தில் ஷீஷருடைய மனதை திடப்படுத்தி விசுவாசத்தில் நிலைத்திருக்கும்படி அவர்களுக்கு புத்தி சொல்லி நாம் அநேக உபத்திரவங்களின் வழியாய் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் கொஞ்சம் உபத்திரவம் அல்ல அநேக உபத்திரவத்தின் மத்தியில் தான் பல்லவ ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க முடியும் பேதர் சொல்கிறார் ஒன்று பேதரில் நாம் உபத்திரவப்பட வேண்டியது அவசியம் அப்போ இதெல்லாம் பைபிள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது கடைசி காலத்தில் இதெல்லாம் மறைச்சிட்டு சாத்தானுடைய உபதேசம் தந்திரமாய் இன்றைக்கு கிறிஸ்தவ உலகத்துக்குள் வருகிறாரு நீங்கள் ஜாக்கிரதையாக இல்லாட்டா கேட்க நல்லா தான் இருக்கும் கொரோனா வந்துட்டால் முடிஞ்சிடு அந்த உபதேசத்தின் காரியம் அவ்வளோதான் எல்லாத்தையும் காணுமே இப்போ ஓங்கி பேச கொரோனா அவங்கள ஒன்றும் பண்ணாது பயப்படாதங்க என் கூட வாங்க நம்மளாம் போய் ஆஸ்பத்திரியில் மக்களுக்கு உதவி செய்யலாம் நம்மளுக்கு மரணம் தீண்டாதுன்னு எவனாவது வந்தானா பாருங்க ஒருத்தனும் வரலல்ல அப்போவே யோசித்து கொள்ளுங்க அப்போ இதெல்லாம் சும்மா ஏமாத்துக்கிற காரியம் ப்ராக்டிக்கல் காரியம் வசனம் தெளிவாக சொல்லுகிறது இயேசுவே சொல்லி இருக்கிறார் உபத்திரவெல்லாம் நமக்கு உண்டு அதுக்கு மத்தியில் தான் நம்ம கடந்து போகணும் அதுக்கு மத்தியில் ஆண்டவர் நம்ம நடத்துவார் அது ஒரு கிறிஸ்துவை நாமத்தின் நிமித்தம் வரக்கூடிய உபத்திரம் அதிகமாக இருக்கும் இயேசுவை நீங்கள் சத்தியத்தை பிரசங்கம் பண்ணால் உபத்திரம் பாடுகள் வரும் இந்த பொய்யானதெல்லாம் பிரசங்கம் பண்ணால் எல்லாம் அப்ரிஷியேட் பண்ணால் விசிலடிப்பான் கை தட்டுவாங்க ஆனால் பாடு வந்த உடனே ஓடி ஒளிஞ்சிருவாங்க அவ்வளோதான் ஆனால் உபத்திரவத்துக்கு மத்தியில் நிற்கிறவங்க தான் தைரியமாக முன்னேறி போவாங்க அதனால் உங்களுக்கும் உபத்திரவம் உண்டு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஊழியக்காரங்களுக்கு அதுக்கேற்ற உபத்திரவம் ஒவ்வொரு நாடுகளுக்கு நாடு உபத்திரவம் வித்தியாசப்படுமே தவிர உபத்திரவம் இல்லாதபடி ஊழியம் கிடையாது உபத்திரவம் இல்லாதபடி சபைகள் கிடையாது உபத்திரவம் இல்லாதபடி கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை கிடையாது அதுக்கு நம்ம அர்ப்பணித்து கொண்டு அதில் சந்தோஷமாக இருக்க பழகணும் சரி உபத்திரவம் தானே அது வழியாக போவோம் ஆண்டவர் நட பொறுமையாக இருங்க முடிவு நன்மையாக இருக்கும் யோபனுடைய பொறுமையை கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்க உபத்திரவத்தில் ஒரு பொறுமையாக இருந்தார் மனைவி நிந்திக்கிறாங்க ஊரார் நிந்திக்கிறாங்க பாவம் செய்துட்டா நீ பரிகாசம் பண்ணுறாங்க பொறுமையாக இருந்தார் ரெண்டு மடங்கு ஆசிர்வாதம் கொடுத்து அதே மக்கள் மத்தியில் கத்தர் உயர்த்தினார் உங்களை உயர்த்துவார் உங்களை கனப்படுத்துவார் உங்களை வெட்கப்பட விட மாட்டார் உபத்திரவத்தில் பொறுமையாக இருங்க ஆண்டவர் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க உபத்திரவத்திற்காக நல்ல துடிங்க ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க அதனால் அந்த உபத்திரம் வந்தால் நீங்கள் கரெக்டான பாதையில் போகிறீங்கன்னு அறுத்தோம் இப்போ நாம் கத்தருக்குன்னு ஊழியம் செய்கிறோம் 
எங்களுக்கு வரக்கூடிய உபத்திரவம் இருக்குது இதுவரை கண்டுராத உபத்திரவத்தை இப்போ நான் சந்தித்து கொண்டு இருக்கிறேன் ஆனால் இது எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ஒரு நாள் சோர்ந்து போய் முடங்கி விடவில்லை ஆண்டவருக்காக உபத்திரவம் உண்டு பாடுகள் நிந்தை அவமானம் பொய்யான குத்தசாட்டு எல்லாமே வரும் அதுக்கு மத்தியில் கத்து கத்தருக்குள்ள ஒரு சந்தோஷம் அப்படி தான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை சரியா கடைசி ஒரு காரியம் ஜபத்தில் உறுதியாய் தரித்திருங்கள் ஜபம் 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 அப்போது சிலர் முதலாதிகார பதினாலாம் வசனத்தில் உயிர்த்தெழுந்து இயேசு பல்லோகத்துக்கு போன உடனே சீசர்கள் என்ன பண்ணாங்க சரிப்பா இனிமேல் இயேசுவோடு இருந்தோம் ஒரே ஜபம் ஊழிய அவர் பின்னாலே நடந்து நடந்து களைப்பாயிட்டு இன்னும் கொஞ்ச நாள் ரெஸ்ட் அப்பா அப்படின்னு போய் தூங்கலை ரெஸ்ட் எடுக்கல அப்போ சில ஒன்று பதினாலு சொல்லுங்க ஜபத்திலும் வேண்டுதலிலும் தரித்திருந்தார்கள் மேலறையில் ஏறி ஜபித்த இயேசு குரிசு இருக்கும்போது கூட இவங்க இவ்வளோ ஜோம் பண்ணது இல்லை அவங்க தூங்கிட்டாங்க இயேசு தான் ஜோம் பண்ணி கொண்டு இப்போ அவங்க ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஜெபிக்க ஒப்பு கொடுத்தாங்க ஜபத்தில் தரித்திருந்தார்கள் இப்போ யா எதுக்கு பரிசுத்தாவின் ஆவியான் ஒரு ஊற்றப்படணும் தேட்டர வாழன் வரணும் உன்னதத்திலிருந்து வரக்கூடிய வல்லமை வரணும் இயேசு சொன்ன தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறணும் வாக்குத்தத்தை நிறைவேறணும்னு ஜெபிக்கிறாங்க இப்போ ஆவியானர் ஊற்றப்பட்டு விட்டார் அப்போ சில ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் ஆவியானர் ஊற்றப்பட்டுட்டார் எழுப்புதல் வந்து விட்டார் இப்போ என்ன பண்ணாங்க அப்போ சில ரெண்டு நாற்பத்தி ரெண்டில் ஜபத்தில் உறுதியாய் தரித்திருந்தார்கள் அதான் ஜோம் பண்ணால் எழுப்பதில் வந்துட்டு அப்படின்னு சும்மா இருக்கல மறுபடியும் ஜபத்தை அதிகப்படுத்துகிறாங்க ஜபத்தில் உறுதியாக இருக்கிறாங்க அதுதான் ஆண்டு ஒரு எதிர்பார்க்கிறா எழுப்பதில் வந்த பிறகு இன்னும் தீவிரமாக நம்ம ஜெபிக்கணுமே நம்முடைய ஜபத்தை வைத்து தான் இந்த உலகத்தில் சாத்தான் செயல்பட முடியும் நம்முடைய ஜபத்தினால் அவனுடைய கிரியைகள் முடக்கப்படும் நம்ம ஜெபிக்க தவறுனா மூணாவது அலையும் வரும் நாலாவது அலையும் வரும் அப்போ ஜபத்தை தீவிரப்படுத்துங்க நல்ல ஜோம் பண்ணுங்க மற்றவங்களை இணைத்து ஜோம் பண்ணுங்க ஜபத்தில் என்னென்ன விதத்தில் ஜபிக்கணுமோ ஜபம் பண்ணுங்க ஜபத்தை தீவிரமாக்குங்கள் அப்போ சில நாலு இருபத்தி நாலில் பாருங்கள் உபத்திர வருது சபைக்கு முடங்கி போகல ஒரு மனப்பட்டு சத்தமிட்டு ஜெபிக்க ஆரம்பித்தாங்க இடம் அசையும்படி ஜெபிக்க ஆரம்பித்தாங்க அப்போ சில பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் பாருங்க பேதுருவை செயலில் அடைச்சிட்டாங்க யாக்கோபை கொலை செய்துட்டாங்க சபைக்கு உபத்திரம் வந்தது ஆனால் என்ன பண்ணாங்க சபையார் ஊக்கத்தோடு ஜெபிக்க ஆரம்பித்தாங்க ஒரு அப்போ சில இழந்துட்டோம் பேதுருவை நாங்கள் இழக்க மாட்டோம் விட மாட்டோம் பரலோகத்தை நோக்கி அந்த ஜபம் போய் கொண்டே இருக்கிறது பரலோக கதவை தட்டி கொண்டே இருக்கிறாங்க தேவனுடைய சிங்காசனத்துக்கு முன்னாலே ஜபம் போகுது யாக்கோபை நாங்கள் விட்டு விட்டோம் நாங்கள் வந்து தேவானை இழந்து விட்டோம் இனிமேல் ஒரு அப்போசலன் இழக்க முடியாது ஆண்டு வரை நீர் வெளியே கொண்டு வரணும் ஜெபிக்கிறாங்க ரோமருடைய ஆட்சி காலம் யாரும் பரிந்து பேச முடியாது யாரும் போய் வழக்காடெல்லாம் முடியாது பெரிய வக்கீல வச்சு வழக்காடெல்லாம் முடியாது மினிஸ்டரை பார்த்து போய் பேசிடலாம் முடியாது அந்த காலத்தில் அவங்க எவ்வளோ விசுவாசத்தோடு ஜெபிச்சிருக்காங்க ஆண்டவரால் முடிய வெளியே கொண்டு வருவார் என்று எது வரைக்கும் ஜெபிச்சாங்க பன்னிரெண்டாம் வசனத்தை வாசிக்கிறோம் அப்போ சிலர் பன்னிரெண்டு பன்னிரெண்டு பேதர் விடுதலையாகி வீட்டு கதவை தட்டும் வரைக்கும் ஜெபித்தாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஜபம் அற்புதத்தை காணும் மறை ஜபம் விடுதலை காணும் மறைக்கும் ஜபம் எழுப்புதலை காணும் மறைக்கும் ஜபம் தேசம் சந்திக்கப்படும் மறைக்கும் ஜபம் ஜபத்தை விடாமல் செய்யணும் அது ஆண்டு சொல்லுகிறார் ஜபத்தை உறுதியாருங்க ஒரு விசுவாசி குறைந்தது ரெண்டு மணி நேரமாவது நீங்க தனியா ஜெபிக்கணும் அவங்க வீட்டில் குடும்ப ஜபம் பண்றீங்களா குழுவா ஜெபிக்கிறீங்களா ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் ஜெபிக்கலாம் இல்ல உங்க பாஸ்டர் கூப்பிடுங்க பாஸ்டர் நான் எங்க வீட்டில் மூணு குடும்பம் சேர்றோம் நீங்களும் வாங்க ஒரு மூணு மணி நேரம் நம்ம ஜெபிக்கலாம் நாங்கள் அந்த காலத்தில் எழுபதுகளின் ஆரம்பத்தில் நாலு குடும்பம் அஞ்சு குடும்பம் சேர்ந்து ஆல் நைட் ப்ரேயர் வீட்டுக்குள்ளே நடத்த ஆல் நைட் ப்ரேயர் ராத்திரி ஒன்பது மணிக்கு ஆரம்பித்தா அதிகால அஞ்சு மணி வரைக்கும் ஜோம் பண்ணுவோம் பாட்டு ஜபம் பாட்டு ஜபம் கொஞ்சம் வசனத்தை ஷேர் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி எத்தனையோ வீடுகளில் நடந்ததை நான் பார்த்துருக்குறேன் ஜபத்தை தீவிரப்படுத்துங்க ஒரு நாலு குடும்பம் சேர்ந்து ஆல் நைட் ப்ரேயர் வைங்க பத்துலேருந்து நாலு வரைக்கும் ஜோம் பண்ணுங்க அதில் நாலு குடும்பம் சேர்ந்து ஒரு மூணு மணி நேரம் ஜபம் வைங்க அதான் ஆண்டு ஒரு எதிர்பார்க்கிறார் அதனால் அசதியாக இருங்க ஜாக்கிரதையாக இருங்க கவனமாக இருங்க கடைசி காலம் 
எப்பவும் ஆவில் அண்ணலாக இருங்க அந்நிய பாஷையில் பேசி கொண்டே இருங்க கத்தருக்கு ஏதாவது ஊழிய செய்யணும் ஊழிய செய்யாமல் சும்மா இருக்கக்கூடாது இயேசுக்காக ஏதாவது உங்களுக்காக ஜீவனை கொடுத்து ஆண்டோருக்கு ஏதாவது செய்யுங்க எப்பவுமே சந்தோஷமாக இருங்க நம்பிக்கையில் சந்தோஷம் ஆண்டோர் நம்ம கொடுத்துக்க நம்பிக்கை சந்தோஷமாக இருங்க உபத்திரம் ரொம் பொறுமையாக இருங்க முறுமுறுக்காதங்க கோவப்படாதங்க எனக்கே அப்படி நடந்ததுலாம் கேளாதங்க ஆண்டு ஒரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உபத்திரத்திற்காக ஸ்தோத்திரம்னு சொல்லுங்க ஜபத்தில் உறுதியாக தரித்தருங்க இதெல்லாம் நீங்கள் கவனமாக இருந்தீங்கன்னா சீக்கிரத்தில் எழுப்புதல் வரும்போது அந்த சந்தோஷத்தை அந்த ஆசிர்வாதத்தை நீங்கள் அனுபவிப்பீங்க சரியா இப்போ ஒரு நிமிடம் அப்படியே ஜெபிக்கலாம் ஆண்டு வரே இந்த காரியம் எனக்குள்ள காணப்படும் நான் இனிமே அசதியாக இருக்கக்கூடாது ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் நான் எப்பொழுதும் ஆவில் அண்ணலாக இருக்கணும் நான் கத்தருக்கு ஊழிய செய்யணும் நான் இப்போவும் கத்தருக்குள்ள சந்தோஷமாக இருக்கணும் நான் உபத்திரவத்தில் பொறுமையாக இருக்கணும் நான் ஜபத்தில் உறுதியாக தரித்தருக்கணும் கிருபை தாங்க என்னை ஜெபிக்கிறீங்களா ஆண்டவர் இந்த கிருபை தருவா அப்படியே வலதுகர முயத்துங்க ஜெபிக்கலாம் ஜெபிக்கலாம் தகப்பனை அருமையான உடைய பிள்ளைகளோடு இணைந்து ஜெபிக்கிறேன் இப்பொழுது நான் ஆண்டுவரை ஜபத்தில் உறுதியாய் தரித்திருக்க ஒவ்வொருவருக்கும் கிருபை தாரும் ஜாக்கிரதையாய் விழிப்பாக இருந்து சாத்தானுடைய தந்திரங்களை அறிந்து அவனை மேற்கொள்ள உதவி செய்யும் உபத்திரவத்தில் பொறுமையாக இருக்க உடைய பிள்ளைகளுக்கு கிருபை தாரும் ஆவியில் அண்ணல் இருக்க கத்தர் உதவி செய்யும் கத்தருக்கு இந்த ஊழியம் செய்ய கத்தர் கருபை தாரும் ஒவ்வொருவரையும் இப்பொழுது பரிசு தாவினால் நிரப்பம் 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 என்று நான் ஜெபிக்கிறேன் பிள்ளைகளுக்குள்ள இறங்கட்டும் சோர்பின் ஆவிகள் விலகட்டும் கத்தருக்குள்ள எப்பவுமே சந்தோஷமா இருக்கணும் அந்த சோர்பைகள் கவலைகள் துக்கங்கள் எல்லாம் நாமத்தில் விலகட்டும் என்று ஜெபிக்கிறேன் சோர்ந்து போன அவர்களை பலப்படுத்தும் தைரியப்படுத்தும் வல்லமைப்படுத்தும் இப்பொழுது நம்முடைய வல்லமை அந்த பிள்ளைகள் மேல இறங்கி கொண்டு இருக்கிறதற்காய் சோதரம் வல்லமை இறங்குகிறது அபிஷேகம் இறங்குகிறது சோர்வுகள் மாறுகிறது அசுத்திகள் நீங்குகிறது வல்லமைப்படுத்தும் வல்லமைப்படுத்தும் பலப்படுத்தும் கத்தருக்கு அந்த ஊழியம் செய்ய கருபை தாரும் ஆண்டோடைய வல்லமை இறங்கி ஆசிர்வதிக்கிற அன்பிற்காக மக்கள் நன்றி உங்களுடைய வல்லமை பலப்படுத்திக் கொண்டு இருக்கிறதற்காய் நன்றி இவளில் வியாதிப்பட்டவளை தொடுவி நாமத்தில் நோய்கள் விலகட்டும் பலவீனத்தின் கட்டுகள் அறுக்கப்படட்டும் வியாதிப்பட்ட ஒவ்வொரு சரீரத்திற்குள்ள சுகமளிக்கிற வல்லமை இறங்கட்டும் நம்முடைய தள்ளும்பகளால் குணமாகிறோம் இப்பொழுது இப்பொழுது இயேசுவின் நாமத்தில் சுகம் உண்டாகட்டும் இழந்து போன வேலையை தாரும் இழந்து போன வருமானத்தை தாரும் நீர் வாக்கு கொடுத்தபடி இழந்து போன எல்லாவற்றை திரும்ப கொடுத்து ஆசீர்வதியும் அவருடைய துக்கங்கள் எல்லாம் சந்தோஷமாய் மாறட்டும் இன்று முதல் பலப்படுத்தி வல்லமைப்படுத்தி நீர் நடத்த போகிற அன்பிற்காய் நன்றி அப்படியே ஆசிர்வதி ஒவ்வொரு பாஸ்டர்மார்களை ஆசிர்வதியும் ஊழியர்களை ஆசிர்வதியும் சபைகளை ஆசிர்வதியும் சபைகள் எழுந்த பிரகாசிக்கட்டும் சபைகள் இனி விடுதலையோடும் ஆராதிக்கட்டும் அக்கனியை போடும் ஆவியானுடைய வல்லமை வெளிப்படட்டும் நீர் அப்படியே ஆசிர்வதித்து நடத்துகிற அன்பிற்காக ஸ்தோத்திரம் 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 ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் செபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் For further details and prayer support contact Jesus Redeems Ministries Nalumavudi Thoothukudi District 628211 Our phone number 04639353535 info at jesusredeems.org Our website www.jesusredeems.com God bless you